Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Nous poursuivons aujourd'hui notre périple au sein des clans écossais avec la découverte du puissant clan Mackenzie. Ce clan est souvent présenté comme un soutien indéfectible de la royauté écossaise, en particulier des Stuarts, avec quelques exceptions comme la dernière rébellion Jacobite, pendant laquelle le clan était partagé. Les territoires occupés ont bien sûr beaucoup varié au cours des siècles, d'abord plutôt centrés sur la région du Kintail. L'emprise du clan s'est étendue ensuite sur les terres de Ross, suite à la déchéance du Lord of the Isles. Il s'agit en fait des anciens comtés de Ross et Cromarty. Puis également sur l'île de Lewis au début du XVIIe siècle, lorsque les Mackenzie supplantèrent pour un temps les MacLeod of Lewis. C'est aussi à cette époque que le chef du clan Mackenzie devint Earl, comte de Seaforce. La question de l'ancêtre commun se perd dans la nuit des temps et sur de nombreuses pistes. Tantôt un obscur Gillian of the Herd, on évoque également le normand Colin Fitzgerald du XIIIe siècle, un personnage représenté sur un tableau célèbre, le figurant comme sauveur du roi d'Écosse Alexandre III, à l'occasion d'une partie de chasse qui aurait pu lui être fatale. Ou encore Alexander the Upright, Mackenzie of Kintail du XVe siècle, qui apparaît comme étant l'ancêtre le plus facilement traçable. Les châteaux les plus fameux rattachés au clan sont tout d'abord le Castel Leod, qui est le siège officiel du clan. Il fut reçu en récompense après la bataille de Flodden au XVIe siècle. Par ailleurs, ce château a inspiré le désormais célèbre Castel Leor de la série Outlander pour figurer le siège des Mackenzie. Ensuite, le château d'Eilan Donan, l'île du moine Donan, situé à proximité du massif de Kintail et de l'île de Skye. Ce château a lui aussi été utilisé à de nombreuses reprises par le cinéma. Il a pendant un temps appartenu au Mackenzie à partir du XIIIe siècle, en tant que don du roi Alexandre III. La question du tartan apparaît aussi multiple que celle des ancêtres. De nombreux tartans existent en effet actuellement. Le plus représentatif est un tartan d'origine militaire, celui des Seaforce Highlanders, régiment créé au XVIIIe siècle. Il existerait un tartan antérieur, même si cette question est toujours assez conjecturale. En effet, avant le XVIIIe, les clans se différenciaient surtout par des plantes emblématiques, portées sur leur chapeau par exemple, comme le Hou pour les Mackenzie. Venons-en maintenant au symbole de clan. Le crest représente une montagne en flammes. On peut y voir le massif de Kintail, considéré comme le point de ralliement du clan, mais aussi un héritage des MacLeod of Lewis, où les différents foyers allumés sur la montagne symbolisent les balises censées avertir de la présence d'ennemis. Dans ce cas, on se souviendra aussi que les MacLeod of Lewis ont à leur tour emprunté la devise des Mackenzie, Luceo non uro, ce qui signifie « je brille mais ne brûle pas ». Pour être complet sur le sujet, signalons qu'on peut rencontrer aussi une devise alternative, en gaélique, signifiant « aider le roi », évidemment représentative du soutien constant des Mackenzie à la royauté écossaise. On retrouve ce motto sur l'autre clan de crest en vigueur, qui est celui des Seaforce Highlanders et qui représente une tête de cerf, faisant sans doute référence à l'épisode de Colin Fitzgerald. Terminons en citant le slogan ou cri de guerre des Mackenzie, « Tu la hard », littéralement « haute colline », qui fait sans doute encore une fois référence au massif de Kintail, point de ralliement du clan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette présentation, et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau clan, Bye bye